My name is Tobias and I am a creative producer. I create moving concepts for time-lapse films and gather inspiration for them while traveling. Various impressions from nature give me new ideas. Today I am on the road with the Mazda Discover series, where people travel all over Europe and get to know experts in craftsmanship. I am going from Vienna to Frankfurt to the watch manufacturer Sinn. Now I am about to meet Felix, who shows me the watchmaking process. Mein Name ist Felix Janus Stammann. Ich bin als Uhrmacher tätig. Die Geschichte von Sinn startet 1961. Diesen Charakter, dass wir eben Einsatzzeitmesser bauen, hat die Firma sich bis heute behalten. Das heißt, wir bauen Uhren für die Fliegerei, für Taucher, Uhren für Einsatzkräfte wie die GSG 9. Wir arbeiten auf der einen Seite sehr traditionell, zum Beispiel wird jeder Zeiger von Hand auf die Uhr aufgesetzt. Wir fertigen auch viele Teile von Hand an, die also gefeilt werden oder an der Drehbank gedreht werden. Aber das Ganze ist halt mittlerweile auch modern. Also wir haben auch eigene Technologien für das Gehäuse, also Uhren, die mit Gas gefüllt werden, Uhren, die mit Öl befüllt werden, bis hin zu neuesten Technologien in dem Uhrwerk selbst. Unsere Firma hat ja auch die Diapalhemmung erfunden, die ohne Schmierung auskommt. Das heißt, die ist langlebiger und weniger wartungsintensiv. I am impressed that there are so many different watches for special purposes. Modern technology goes hand in hand with the watchmaker's know-how, because he understands the watch in all its complexity. Bei einer Uhr mache ich mir vom Design natürlich Gedanken, gerade wenn man dann über Fliegeruhren oder Taucheruhren spricht, sollen die natürlich besonders gut ablesbar sein. Und dasselbe findet sich ja auch im Mazda, dass die neuesten Technologien benutzt werden, dass es eben besonders benutzerfreundlich ist. Also dass man in der Scheibe ja sehen kann, wie schnell man fährt und dass man die Materialien bewusst an der Stelle im Auto so verbaut, dass sie dort am langlebigsten sind. Sowohl Sinn als auch Mazda sind sehr traditionsreiche Unternehmen, die diese Tradition dann auch mit sich tragen in die Zukunft und auch viel Erfahrung zurückschauen können. The visit to Sinn was unique and showed me that the combination of technical know-how and creative talent can generate a powerful message. Whether it is a watch or a time-lapse film, it is about the constant flow of time, which is also crucial in time-lapse photography. Because time never stands still. Stay tuned for the next episode of Mazda Discovers, where filmmaker James Matthews travels to Chamonix to learn about the paintings and drawings of Jan Beitlik. Mm -hmm.